Une laure est un monastère de premier ordre dans l'église orthodoxe. Quand le grec Antoine a fondé cette laure en 1051, il a d'abord creusé une grotte dans le bas de la colline de Calcaire, proche de Kiev. Puis avec son disciple Théodose, il a progressivement agrandi le labyrinthe par une série de cellules monastiques, une chapelle troglodyte et des galeries, où avec d'autres moines de plus en plus nombreux, ils étudiaient, priaient, vivaient et puis mouraient. Dans ces grottes, fraîches et sèches, les corps ont été naturellement préservés, sans embaumement. La communauté devenant trop nombreuse, Antoine partit un peu plus haut, creuser une nouvelle grotte dans la colline pour y vivre en ermite. Mais pendant ce temps-là, le monastère a également prospéré au-dessus du sol. La première cathédrale de la Dormition a été construite de 1073 à 1089, et était la deuxième grande église byzantine de Kiev. Détruite par les Tatars en 1240, la Laure a connu une série de renaissances et d'incendies désastreux avant d'être en grande partie reconstruite dans le style baroque dominant au XVIIIe siècle. Le monastère est devenu le centre intellectuel de la Rousse de Kiev, avec une école de peinture d'icônes, une école de chant, des chroniques, et formant des constructeurs et des artistes. De nos jours, les touristes et les pèlerins affluent en masse vers la lore des grottes de Kiev, encore appelée l'or de Pétchersk. C'est le monastère orthodoxe le plus célèbre d'Ukraine, peut-être le plus beau, en tout cas le plus sacré pour les croyants. Les églises au dôme d'or, les trésors des musées, les labyrinthes souterrains, bordés des momies des moines du monastère, sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO. La partie du complexe connu sous le nom de l'or supérieur, où se trouvent les principaux monuments, est à la fois un site religieux et de pèlerinage et un musée contrôlé par l'État. Quand le moine Antoine, devenu père abbé, partit vivre en ermite dans la grotte du dessus, Théodose devint le père abbé de la Laure d'en bas. En prenant la relève du monastère, il a commencé à pratiquer l'abstinence, le jeûne et la prière en larmes. Il s'est également intéressé aux règles monastiques du monastère de Studion, à Kiev, qui avait été fondé par le moine Michael, venu de Grèce. C'est ainsi que Théodose a établi sur ce modèle, dans son propre monastère, les règles du chant des hymnes monastiques, il régla la lecture des leçons, la conduite de l'église, tout le rituel, la conduite à table, et il établit toutes les nouvelles prescriptions. Et tous les autres monastères, révérant la lore des grottes comme le plus ancien de tous, adoptèrent la même règle, qui est encore suivie de nos jours. Théodose a été canonisé par l'église orthodoxe russe. Ses reliques ont été découvertes dans la lore d'en haut par Nestor le chroniqueur, le 14 août 1091 et elles se sont avérées intactes. Elles ont été transférées à la cathédrale du monastère. Ce beffroi de forme classique, quatre étages surmonté d'un dôme d'or, a été construit entre 1731 et 1745. Plus de 5 millions de briques ont été utilisées pour sa construction. Des céramiques d'art l'ornent à chaque étage. L'horloge du XVIIIe siècle a été remplacée en 1903 par un carillon qui sonne tous les quarts d'heure. Les fresques datant de 1643 rassemblées ici ont toutes des thèmes bibliques la résurrection de Lazare, les prophètes Mika, Ézéchiel ou Jonas, la scène et le lavage des pieds. Elles sont traitées dans le style byzantin en vigueur à l'époque. La cathédrale de la Dormition de la Vierge est le premier bâtiment extérieur construit par les moines de la Laure Troglodyte. La construction et la décoration, selon la légende, sont dus à douze maîtres grecs venus de Constantinople en 1073 à l'appel de Théodose. 
La cathédrale a été détruite et reconstruite à différentes reprises. Un tremblement de terre en 1230, les Mongols de Batoukan en 1468, les Tatars de Crimée en 1483, puis l'incendie de 1718. L'église de style typiquement rousse de Kiev n'est plus reconnaissable. Au XVIIIe siècle, elle est agrandie et décorée dans le style baroque ukrainien. Lors de la Seconde Guerre mondiale, elle a été pillée en 1941, vraisemblablement sous les ordres du commissaire allemand Eric Kort. Et de nombreux objets du culte en argent disparaissent, dont les portes du tabernacle et le trône de l'autel. L'icône ancienne de la lore de Kiev de la Mère de Dieu s'est perdue durant ces pillages. Puis elle est détruite par une explosion le 3 novembre 1941, sans doute dans le but de cacher les preuves du pillage. Les ruines furent laissées en l'état jusqu'en 1995. Là, il fut décidé de reconstruire l'église pour le 950e anniversaire de la lore de Kiev, soit avant 2001. L'édifice fut reconstruit à la hâte, pratiquement en deux ans, sans études scientifiques sérieuses au préalable et en utilisant des matériaux contemporains. Dès la fin des travaux, l'édifice fut repeint et il fut consacré religieusement le 24 août de l'an 2000. Les fresques anciennes, les mosaïques, les peintures et les objets d'art de l'ancienne église de la Dormition se sont perdus au cours du temps et des destructions successives. L'église de tous les saints située près de la porte de l'économie est de style baroque ukrainien. Elle a été construite en 1696 par Ivan Mazepa, gouverneur d'Ukraine et mécène généreux. L'église réfectoire des saints Anthony et Théodosius a été construite dans le style néo-byzantin en 1893 à la place d'une ancienne église des saints Pierre et Paul et d'un réfectoire qui datait de 1684. D'un côté, une église octogonale couronnée d'un dôme de 20 mètres de diamètre basée sur le modèle du grand dôme de Sainte-Sophie de Constantinople. De l'autre, un réfectoire rectangulaire de deux étages au plafond soutenu par dix colonnes de fer, avec une cuisine datant du XVIIe siècle située au sud. Les peintures ornementales de l'église et du réfectoire sont de style moderne de l'époque. C'est un exemple unique d'art nouveau ukrainien dans l'art religieux. Les peintures murales du réfectoire représentent les 14 saints de Pechers, dont les reliques reposent dans les grottes voisines. L'iconostase est en marbre blanc de Carrare et en marbre vert de Grande-Bretagne. Elle est de style pseudo-russe. Une fabuleuse sculpture sur pierre ajourée a été réalisée par le maître sculpteur de Kiev, Drexler. C'est l'une des iconostases en pierre les plus remarquables de Kiev et de l'Ukraine. Un monumental chandelier de bronze de 1200 kg éclaire les lieux. Plus bas, dans la lore inférieure, on trouve plusieurs églises, dont l'église de la Résurrection, celle de la Nativité de la Vierge, celle de l'Exaltation de la Croix, celle de la Conception de Sainte Anne. On trouve aussi un séminaire et une académie de théologie.
Mais surtout, on y trouve l'entrée de deux séries de grottes, les grottes lointaines et les grottes de proximité, qui contiennent les reliques momifiées de 79 moines et trois églises troglodytes. On peut les visiter. Et des offices sont célébrés régulièrement dans ces couloirs, puissamment éclairés pour l'occasion. On termine la visite par un petit tour en haut du beffroi, qui y fait la lore des grottes, vue de la grande tour de la cloche. 